来，猛哥你，这地里啊挖出手榴弹了。哎，挖出多少箱啊？就那一片就挖出三十多箱，估计村里其他地方肯定还有不少呢。这能想吗？好啊！哎，别了，事过了，连长，能想，真的。嗯，以前村里啊住过一支八路军部队。讲讲手榴弹的事儿。他们好像还不是一般的部队，没见过他们出去打仗，老是在院子里头鼓捣什么，造什么东西。具体造什么，我就不知道了。这里很有可能是八路军的手榴弹厂，走的太匆忙，把这些没带走的手榴弹就埋在了这里。太不走好啊！正好留下来给我们打鬼子。猛<笑>哥，根据你所描绘的攻势，脚站好了，准备。这样，把村子的围墙跟战壕作为第一道防线，以我们的作战能力，在战场上。够鬼子喝油的了，即便他们突破了我们第一道防线，他们也绝想不到我们还有村落站在后面等着他们打。到时候我会让肖刚在村里挖一些战壕。哥们，好啊，给我使劲儿。还有啊，鬼子这炮火很厉害，让同志们把战壕挖得深一点。把这个搬过来。来，连长，这底下可全是干的，一直连到村里头。这是以前的住在村里的八路军啊，他们兄弟。再挖深点。哎呦，这里边深着呢。村长，哎，这手榴弹厂，除了手榴弹以外，还给咱村里弄啥了？他们来的时候跟你们一样，都动员家家户户的挖地道，但没挖完，他们就走了。村长，你的意思是，咱这每家每户地下全都有地道啊？都有啊，可是有的通了，有的他还没通。十三，你观察过没有？这个位置，是村子的中心，也就是原来手榴弹厂的位置。挖这条地道。就是为了防御敌人。如果我判断没错的话，这是一条主地道。每户人家下面是知道，这要是打通的话，村庄里的地道都能够沟通，这样就会形成一个防御体系了。好主意啊，小哥，听到了吗？接下来可就全靠你了。放心吧。怎么样，十三？猛哥，这洞不错呀。行啊，猛哥啊，很会发明创造嘛。哎，这可不是我发明的啊，这都是跟小鬼子学的。跟鬼子学的？当年我们一个团，把一个鬼子的中队包了饺子，可是没想到打了一天呀，也没把他们吃了。后来我们到他们阵地上一看，我的天哪！他们的战壕里全都是这种洞，后来搞明白了，我们炮击的时候，他们就躲在这里面了，所以他们的伤亡损失特别小。行，咱用鬼子发明的方式来打鬼子，以其人之道还治其人之身。哎，猛哥啊，这洞叫啥呀？叫啥？哎，你看这洞，像不像人的耳朵呀？哦。我管它叫耳朵洞。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！加把劲儿啊！走，快！小敏，哎，哥，战壕攻势按照现在的进度啊，得有两天就差不多了。把身边别省啊！哥，你太厉害了，我们可完不了这么大的工程。哎呀，你哥呀，就是比你们多打了几年仗。加把劲儿，对，站，再深点。哎，来，来，都听好了，走，就往这边，给我挖深一点。来，小心点，我们每挖深一尺。就能少挨鬼子一弹片儿，听到了吗？听到了。行啊，五十三，你现在都会喊口号了，口号喊得不错。看来我这个指导员的身份是不保了，要不给你当算了。哎，这可是你说的啊。
中国果然是一个风景优美的地方，连这样偏僻的地方也有这样的美景，怪不得千百年来有无数的外国都要侵略这片土地。看，那边有王国战壕的痕迹，我们还是不要再往前走了。还像个帝国巨人吗？这里曾经是讨伐区，跟八路打过仗，有战壕那是自然的。前进，这。追！这这这这！报告，村民在村子北边发现日本骑兵，有多少人？不知道，反正人不少。走，去看看。那个人没有抓到，没什么大惊小怪的，继续开路。这、这、这、这，这。这他娘的是个啥部队呀、啊？还有军官，还有骑兵，应该是关马团。小鬼子会长期组织，长居后方。和战斗经验不足的军官进行战地观摩，总结经验。啊，看他们这样子，不像是冲着我们来的，否则他们不敢大摇大摆的走过来。哼，我管他们冲谁来的呢？赶到老子地盘上，就得给我留下买路线。三喜，哎，准备战斗。急上阁下，铁臂合围果然名不虚传。这次我们战地观摩团没有白来。史天军，你的部队走得太慢了，你就带着你的两个中队，慢慢追过来吧。我们先走了。大佐阁下，您这样太危险了。怕什么？中村军不是说这是确保区，没有八路军吗？阁下，在这个区域里面，大部分的八路军已经被我们消灭。可是这里经常还会出现很多小股的反日武装。没关系。我带着我的数位部队，不会有什么危险的。走，阁下，这这这这靠近了再打，现在打多好，放心了，不就冲进来了吗？三喜，你这个新兵蛋子瞎咋呼啥呀？先别急，告诉兄弟们，一会儿啊，给我盯着鬼子，没有我的命令，谁都不许开枪，听到了吗？四排的兄弟听好了，都像我这样把手榴弹都扎成一捆儿，等鬼子来了，给他遍地开花。连长，越来越近了，快到一百米了，都给我稳住了。等鬼子到五十米的时候再告诉我。快到五十米了，四十米。
，是，没错。咋样，搞定了？没问题。小张，拿枪来。观摩团一共一百一十二人，重伤六人，轻伤二人，其余一百零四人，全部遇罪。中村军不是说，确保区没有中国军队吗？这是怎么回事？对不起，阁下，是我们的情报的失误。慢干！大日本皇军没有借口，你所谓的失误，让我们整个战地观摩团成了陪葬。这么多的中国军队出现在你的防区。这怎么解释？这到底是什么样的部队？从对方的火力来看，应该有一个团的兵力；但从他们的乔装来看，没有统一的军装，应该不是正规军队。这一点上，我也发现了。虽然他们的火力非常凶猛，但没有重武器。这一点看。不像有如此规模和人数作战的部队，他们表面上看衣冠不整、松松垮垮，可实际上，排兵布阵上非常讲究。他们处处想牵制我们，仿佛要拖延我们的时间。刚才如此短的时间内，集结这么大量的兵力，还有如此猛烈的火力，应该是八路军团以上的级别才能够做到。会不会，我们误打误撞打进了八路军的团部？那就更好了，我们一口气可以把他们吃掉。阁下，中村大佐给我的命令是保护您的安全，不是和八路军作战。混蛋！从现在开始，由我来指挥。我现在命令你，立即向八路军发起攻击。阁下，八路军在此地盘踞了很长一段时间，构筑了大量的工事。我们是不是等援军到来再发起攻击？你的手里有两个中队。连一个小小的村庄你都拿不下来吗？你是怎么穿上这身军服的？跑兵的？跑兵是干什么吃的？明白。
使唤啊，连长！我跟你讲啊，刚刚战场我突围的时候，比你还紧张吧？后来啊，就跑了。十三，小鬼子认怂了。弟兄们，把战利品给我抢回来，去拿枪了！快点，上上，抢战利品了！阁下，总部得知我们被偷袭的消息，立刻电令武强、武义、县县。饶阳、阜城等地的援军从各个方向赶来支援。诸位是久在后方的军人，很少来到战场。这次大日本皇军命令，诸位战地观摩，整个日本都在关注。大家不能只拿出这点气魄让中国人笑话。等我们完成任务回国后，我相信大家也不愿意听到我们在中国被一个农民弄得吓破胆的故事。阁下放心，我们一定会用实际行动证明。我们对得起身上这身军服，好，就看你们的表现了。好，情报准确吧？千真万确啊，团长。武强县和附近所有据点的鬼子、伪军全都调出来了，他们在同时赶往一个方向。什么方向？小王庄。小王庄，查一下那片有没有咱们的部队。查过了，军分区也不知道，说咱们没有部队在那里驻扎。小李，到，马上带人。到小王庄一带去侦查，得到情报马上汇报。是。那经过咱地盘的鬼子咋办呢？咋办？能打就打，不能打扔几个手榴弹，拖住他们，不能让小鬼子就这么痛痛快快的从咱们掩蔽体系过去。那那我们的部队不就暴露了吗？管不了这么多了。从这次小鬼子的增援规模来看，那里肯定发生一场很大的战斗。所以，不管是哪支部队，只要是打小鬼子，咱们都要帮帮场子。是。
中央和西北方向发现大量日军。小鬼子的增援还真他娘的快呀、啊！看来小鬼子很重视咱们，附近据点的小鬼子都赶过来了。来呀、啊，来多少老子给他杀多少，不怕死的，都他娘的找老子来！南边开打了，听着枪声，动静还不小。我估计啊，二王一人带一排，撑不了多久。小刚三喜，哎，你们两个带人去增援二王。是，小刚。现在番禺不落，如果顶不住的话，不要硬撑，到时候到这儿来集合。好，兄弟们，走。报告。小门师，五一的援军已经赶到，而且他们还带来了新式武器，那让他们赶紧试一下新式武器的效果。正好让我们也开开眼界。嗨！哎，哎，你们咋来了？我们咋来了？怕你打不过，来帮帮你。奶奶的，瞧不起老大！<笑>就这几个鬼子，用不着你们来支援。伤、哎、咋样？战后挖的深，没水几个兄弟。对了，老肖，来根烟。哎，你跟他要，我就一根了。你怎么那么抠呢？我真就一根了，你跟他要。我这我这。啊。行。南部阵地被我军攻占，毒气弹作战果然有效果了。马上命令毒气弹部队投入到对面的作战中。阁下，因为是试验性质，所以他们只带来了少量的毒气弹。那么只有强攻了。命令部队马上发起进攻，务必要在天黑之前要歼灭他们。赤天军，你要拿出帝国军人的勇气来。阁下，请放心。连长，连长，连长，你们咋回来了？说话呀！南庄阵地丢了。什么？你怎么把南庄给丢了？他娘的，小鬼子发毒气弹，咱们好多兄弟都被毒倒了。连长，是我没用，你处分我，别扯淡了，处分你，真的能回来呀、啊？不过，鬼子能用这事儿，我们还真没想到，这事儿不怪你。要我带几个兄弟把真的打回来去？算了，南庄本来就不是我们的防御重点。再说了，鬼子有多气，即便是打回来，小鬼子还会再回来。这样的话。咱们的伤亡会更大。这样，咱们只要守住村子就行。好，去吧。好，走。连长，连长，鬼子又来了。糟了，南庄丢了
，鬼子的增援时间大大的超过了我们的预期。再这样打下去，咱们占不到便宜，是时候撤了。着他才听他的话，真给我逼急了，我才不管他是谁呢。再说了，现在小鬼子都杀到门口了，把他家人都给杀光了，我能不管吗？你在家待着，我去。啊，大司令，大司令，待一会儿。你不能出去。哼。贾大。嗯。正好，带着兄弟跟我走。去去哪儿啊？去哪儿？打鬼子去啊！不行，连长说南庄失守，让我们警戒。你这随时参战，不用警戒了。现在就跟我去打鬼子去，能行吗？连长下的是军令，不是军令，不就是为了要打鬼子吗？啊，你这天天喊报仇报仇，现在鬼子都杀到门口了，你还怂了？嗯、那行吧，大司令，你说啥就是啥。兄弟们，走，走。干嘛去、啊？你怎么来了？我看你们打得那么热闹，我来帮你们呀！胡闹！现在不是你耍性子的时候。我没胡闹，你们怎么都撤回来了？鬼子援兵太多，应聘不是办法，让他们进村再跟他们打。好了，都别说了，说话的功夫，鬼子就来了。十三，安排一下工作吧。好，所有人注意，按原定计划，我们撤回各自的防御区，我们带着鬼子在村里面好好转悠转悠，让他们有惊无悔。好，走，跟我来，快！村子里太安静了，八路军一向狡猾，我们要小心。命令所有小队紧随搜索，一小队往右，二小队往前，搜索。连长，连长，鬼子已经进来了。好，咱们让他有来无回，大家分头行动。行动。
。说，十天少佐已经攻击村子，但八路利用村子的房屋打起了巷战，我们伤亡不小。困兽之斗，池田这个蠢蛋，命令南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。为小组守住北庄的各个院子，嗯，千万别让鬼子抢占了先机。鬼子，指导员，鬼子来了！金文牌的战士，掩护，其他人，追啊！跟我转移伤人，是。出来的时候，他们还在。坏了，哥，你守在这儿，我去救他们。班长，啊、你是连长，你要征服战斗，要去不去？不行，我行了行了，你俩别争了，我带人去。哎，不行，太危险了。不是怎么着，你是担心我还是担心你向好啊？都什么时候了，你还扯这个？这样吧，你去吧，你要注意安全。好，丫蛋，嗯，带着兄弟们走。还有是，我也跟你去。那是我妹子，走，一块儿走。哎说的对，赶紧走，去！快点，哥，你小心点。好，走。别动，包围他们。是洞口，丫蛋，你先下去，到铁匠铺的出口，然后让连长来支援我们。不，我要跟你们一块打鬼子。我的命令你都不听了，下去。春雅，赶紧扶持伤员进地道。是。战况如何？八路军在此地经营已久，村外建立了一道防线。另外，村里还有地道，池田中佐已经带人突破了第一道防线，八路军被分成若干股，正在负隅顽抗。井上阁下已经进村，直接指挥战斗。井上进村了，这太危险了，你为什么不拦着他？他的命令我只能执行。伤亡情况如何？先后已有四百人战死。
头小小的八路，竟然有如此的战斗力。报告大佐，各路援军受到八路袭扰，恐怕不能按时到达。点令各路援军，不要理会八路的袭扰，让他们不惜一切代价，以最快的速度赶到。目标，小王庄。嗨，大佐，你怎么到这儿来了？这里太危险了，你还是赶紧撤到安全的地方去吧。行了，这么简单的攻坚战都被你指挥成这个样子，现在情况怎么样？八路已经被我军分割成若干小股部队，但是他们依仗村里的院落，负隅顽抗。我发现，这村子里好像有地道，他们每次都能转移。刚才，我看见一支带着很多伤员的小股部队，就躲在前面那个院子里。准备攻击，慢。院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器，出来投降，只要你们不死。不过，给你们一分钟考虑的时间。要是一分钟内，你们再不投降，我们进去，通通把你们杀掉！怎么办？还有这么多伤员没进地道呢，得想办法拖住鬼子。我出去，不行，你不能去。你现在出去等于送死，你怎么知道我去就是送死啊？他不想让咱们投降吗？我就出去跟他谈谈投降的事情，好尽量拖延时间让你们逃走啊！不行。到时候你怎么脱身？要去也是我去。哎呀，您放心，丫蛋已经去通风报信了。五十三会来救我的。大烟花，你不能去，这样太危险了，你知道吗？没有时间了，你别再跟我争了，鬼子都杀过来了。我是五连的指导员，我命令你留下。指导员，别用你的官来压我，我大烟花从来都是听我自己的，别人的话都是屁话。我是五连的指导员，这是我的五连，我有责任保护你。如果你今天敢踏出一步，我就打死我自己，你就看着我去送死。哎呀，你们俩快别吵了，鬼子快要进来了。嗯、好、啊，你想去送死是吧？你去，我不拦着你。去啊！是指导员，这个队伍需要你，而且我们还有这么多的伤员，也需要你。春芽，啊，你照顾好他。大司令，大司令，五十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了，下辈子再遇到你。希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我的弟兄怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。
你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分好，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格，<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的，你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。呃、报告。
，帝国军人的颜面都被你丢尽了。嘿，大佐阁下，且宽恕我无能。我不从马垒出来一百多人，现在只剩下二十八人，实在是无力再组织进攻。请问，那你还能干些什么呢？你这么做，对得起战场上牺牲的勇士们吗？请大佐阁下宽恕。这仗之后，我请求调到后方，为帝国效力。我不想，不想再踏上战场。后方，不用等到战后，我现在就可以送你去。没有保护好景上军，责任全在我，请明责罚我。赤田君，伤势没问题吧？已经没事了。告诉我，小王庄里面到底是什么人？我看见了五十三。五十三，我找了他这么久，他竟然藏在这儿。真是踏破铁鞋无觅处。大佐放心，我立刻带人打回去，不消灭八路军，我绝不回来见你。不，五十三既然在这里设伏，他早就做好了准备。再说，夜战也对我军不利。传我的命令，把小王庄团团包围起来，做好夜间防御。明天天亮。再做进攻。嗨，我们现在的情况十分危急，在小王庄的外围，有一千多个鬼子，而且，鬼子的大批部队，正在朝这边赶过来。所以啊，如果我们今晚不突围出去的话，明天我们面临的，将会是两千多个全副武装的鬼子。我同意今天晚上突围，但是战斗之前一定要做好计划，不要硬闯。我想把队伍分成两个部分，一部分由我和指导员，还有二旺带领，从北边突围；另一部分由猛哥、肖刚、鸭蛋带领，从西边突围。大伙记住，只要咱们冲进林子，就安全了。到时候。我们会在郭家坎的山脚下汇合，都听清楚了吗？听清楚了。好家伙，有机枪，还有不少鬼子。只要硬冲的话，伤亡太大了。小刚，能不能把手榴弹捆在一起，扔到鬼子机枪阵地上？差不多。好，这样，先敲掉敌人的机枪阵地，我从侧面冲过去，你们用手榴弹开路。今天晚上，我们突击排就和小鬼子打到家。好。这就是鬼子的一个临时弹药库啊！小鬼子对咱可真够不错的，临走了还送给咱这么一份大礼。哼，咱们现在主要的目的是突围，没有时间拿这些东西。那不行，我要不拿的话，不就辜负了鬼子对我们的好意了吗？再说了，这么大一块肥肉到嘴边了，我还能不要吗？跟我来。
阁下，我军的西面和南面都发现了八路军的踪迹。有多少人？不清楚。从枪声判断，应该是小股部队，可能是想突围。今日一战，我军伤亡惨重。从战斗力来看，小王庄绝不可能只有五十三的五连，还应该有大部队。小股部队突围就突围吧。不必大惊小怪，只要把包围圈紧紧锁住，明天一早就可以把他们全歼。如果让他们突围成功，万一是五十三的五连怎么办？五连，白天的战斗他们已经损伤过半，没有什么战斗力了。不可能形成有效的突围。这样，你派一个小队进行追击，其余的部队原地封锁。嗨，鬼子援军很快就到了，把他拿的全部都给我拿走，快！是每天像这样打胜仗，跑多远我都愿意。现在知道了吧？这是我们五连的强项。行了，走走，好。回事，阁下，八路军五连已经全部逃走了，我们是不是？啊啊、我们这么多人，还是让八路跑了？这仗是怎么打的？啊！山口军，怎么要撤退了？用得着这么着急吗？这不是三林军吗？怎么，你还剩下这么点人？至少我们的部队还在浴血奋战。你的援军为何迟迟不来支援？一路上遭到八路和游击队的袭击，来晚了难道怪我吗？啊，是不是真来晚了？你心里最清楚，混蛋！如果是我的部队带领前线，小王庄早就拿下来了，也用不着和你们一起担负战败的罪责。八嘎，你是在羞辱我们吗？八嘎，八嘎，你，你，你，你，你。
为什么打架？大佐阁下，我的人在这场战斗中战死了一半以上，却还要遭到遭到这个家伙的羞辱。大佐阁下，我的部队被八路军的一个连打得如此狼狈，我不知道回去该怎么跟我的长官交代。二位，你们的心情我可以理解，这场仗打得很窝囊。顶上军玉碎，整个战地观摩团全军覆没。我们也牺牲了很多战士，但是自己人打自己人，那是懦夫的行为。有本事，我们要把我们心目中的怒火发泄到那个侮辱我们的五十三的身上，发泄到那个五十三领导的五连身上。听明白了吗？嗨，大姐，这号老子可给你弄到了啊！以后给我好好的吹，知道吗？我们五连冲锋的那股劲儿啊，可就全靠你了。你放心吧，连长，以后指挥打仗靠你，给兄弟们吹冲锋号就靠我吧。哎，怎么样？这新军装穿上咋样？新军装，精神。不一样。哎，我们五连有新军装啊，这就像一个主力军团的样子了。哎，三姐，这军装也有了，帽子也有了。我那帽子是不是该还我？哎，这手摔赢了，你给我的。你要想要回去，你再把我摔赢了。嘿，你个臭小子，你还挺护神是吧？啊，我今儿。哎，咱通信兵连长，副连长他们发现了鬼子的撒毒大队，正在赶往当铺村的路上，让我们马上过去汇合。全力动用，加速前进！准备。
弃他，恐怕时间不多。我不允许你死，你不许说句死的话。这是命令，这是我五十三的命令，知道了吗？五十三。心里面一直是个大英雄，所以我不想看到你流眼泪。我不哭，玲玲，你也知道，我们现在五连队伍壮大了。小刚，还有猛哥，我们都不行，都离不开你，我也离不开你。你等着，你看，我这又回团部了，你看。可是团长给咱们特制的新军装，团长还说让他，让让你，让让你当我的入党介绍人。十三，抱紧我，抱紧我。说，没事了。真想看到打败鬼子的那一天，会的，一定会的。这就是咱俩的命啊！有句话，如果我现在不说，恐怕就来不及了。你说，我听着。五十三。我喜欢你。